Hola a todos, soy Jarjez. Como bien se ha podido ver en la intro, por favor, siempre digo lo mismo. Bueno, he sido invitado por el gran Masivi de, de Zacatus TV antes, mi juego del mes, a un top por categorías. ¿vale? Muchísimas gracias, señor. Así que bueno, vamos a hacer el top de los juegos que a nosotros en este canal pues, nos parecen los mejores por cada una de sus categorías. Empezamos por el top, el mejor Eurogame que hemos jugado. Para nosotros es el Alhambra. No sé si lo conoceréis, bueno, es el típico juego de típico euro, ¿no? De ir colocando fichitas y ir a tu rollo un poco. Pero es un juego muy interesante, con unas dinámicas muy buenas. El hecho de cómo pagar los, los edificios que vas a ir construyendo, de que puntúas dependiendo de los colores que, que tienes, que si lo pagas eh, con el dinero justo tienes un turno gratis. Son ese tipo de cosas que hace que, que el euro sea muy divertido, ¿vale? Es un, es un juego muy, muy divertido. Aunque nosotros somos mucho más de Ameritrasers, eh, también jugamos a, a euros. Tenéis, tenéis aquí alguna, alguna cosica, ¿vale? Por ejemplo, aventuras al tren y Catán, que podrían haber entrado como el mejor, pero obviamente para nosotros Alhambra es, es uno, de los, uno de los mejores, ¿vale? Bueno, el mejor, perdón, el mejor. Luego tenemos los Ameritrasers, pues bueno, Ameritrasers. Shadow Supremes, lo, 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 lo. <risa> es nuestro, nuestro Ameritras favorito, ¿vale? Nuestro tiradados favorito. Hemos echado yo no sé cuántas horas, es que triplica o cuatroplica cualquier otro juego que hayamos jugado, ¿vale? Es, es increíble el vicio que hemos tenido y siempre al final acabamos volviendo, volviendo al reír. Es uno de los juegos que más nos ha, que más nos ha gustado y que, y que más le hemos dado caña. No hay más que ver que es uno de los pocos juegos que tiene una serie de vídeos en este canal con dos partidas, ¿vale? Con sus secciones correspondientes, cosa que no, con vídeos de cada sección del combate y tal, cosa que no solíamos hacer en, en este canal. Podéis verlas aquí, por cierto, ¡publicité! <risa> vale, en cuanto a feeders, eh, uno que nos gusta también muchísimo, que le hemos echado muchísimo vicio, que además tiene la ventaja que se puede jugar en cualquier sitio, en una piscina, en tu casa, donde te salgan las narices, es el Ace of War, ¿vale? De, de Inicia. Es un juego muy entretenido, es un juego que, bueno, que son castillos, ¿no? Tirando dados para conquistar castillos. Podría ser estanques, ¿vale? Y patos, da igual, es un Nicia, ¿vale? Eso, los, que, los que conocéis a ese diseñador, ya sabéis un poco de lo que hablo, ¿no? Es, es una persona que hace el. Pues hace un poco como va el juego y luego le mete la temática y, y casi, casi casa cualquier temática, ¿no? Pero es un juego que funciona muy bien, que es muy divertido y que es el típico filler. Que a mí me pasa con muchos fillers, que me juego una o dos partidas y, y ya me aburro, ¿no? Pues este puedo estar jugando 3, 4, 5 y no me canso, ¿vale? No me canso para nada. Es un juego que la verdad es que me llena muchísimo, que a nosotros nos gusta un montón y que jugamos bastante, le damos bastante, bastante caña. Party que más nos ha gustado. Bueno, está aquí, ¿vale? Las Vegas Kids. No es un juego muy conocido, eh, por lo menos que yo sepa, pero es un juego que es divertidísimo, ¿vale? Es un juego en el que te van a hacer preguntas chorras como cuántos metros eh, mide a Torre Eiffel, cuántos tipos de color azul hay en las fichas de Lego, y tú tienes que apuntarlo y acertarlo, bueno, y apuestas sobre tu, tu especulación o la de otros, ¿vale? Y el, que, y el que la haya acertado, pues gana más, o si tú has puesto a fichas el que más ha acertado, pues te llevas más. Las fichas, muy, un juego muy divertido, muy, muy entretenido, y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo, ¿vale? Lo vi en la tienda Mi Tesoro, eh, en Madrid, que por cierto un saludo a ellos, que son unos, unos cracks, ¿vale? Y bueno, jugué con ellos y, y mejor manera de venderla imposible, porque es que es un juego que te echas unas risas que lo, que lo flipas, es muy guapo. Juego de errores ocultos. Parafraseando más y no me gustan los juegos de errores ocultos. No me suele gustar, soy de full coop, soy de cooperativo, me gusta ir todos juntos, ganar todos o perder todos, me gusta ese, ese rollo. Si tuviera que elegir algún juego de los que he probado, eh, obviamente Battlestar Galactica se lleva todos los premios, ¿vale? Porque es un, es un juego muy, muy bueno, muy inmersivo y, y está muy bien hecho, ¿vale? Entonces es el de esos juegos que a mí no me gustan, pero bueno, el juego funciona y el juego es bueno. Que un juego no me guste no quiere decir que sea, que sea bueno, y este lo es. Luego vamos con los juegos cooperativos. ¡Sado, sobre! <risa> lo siento. Es un juego meritras, es un juego cooperativo. Es uno de los juegos que más, que más nos gusta y, y, y es, es el, que más nos, el que más nos llena, ¿vale? Como cooperativo. Como cooperativo puro es el mejor. Podríamos en un segundo puesto, por el hecho de que hemos hecho un arreglo raro, el Dungeon Saga, ¿vale? Os pongo vídeo de cómo es una partida del Dungeon Saga en cooperativo jugando con el malo, sin que haya malo, para que veáis un poco cómo nosotros nos arreglamos en los juegos no cooperativos como cooperativos, ¿vale? Publicité otra vez, sí, lo sé soy así, <risa> pero el caso es que es uno de esos juegos que se puede jugar como cooperativo sin serlo, pero si me tienes que, si me das a elegir entre Dungeon Saga con ese apaño o Shadows of Bristol, me quedo con Shadows of Bristol, es uno de nuestros juegos favoritos juego para dos, aunque me gusta lo que Masivi ha dicho, el juego que Masivi ha dicho 
me decanto por Blood Bowl, ¿vale? Blood Bowl es un juego que le tengo muchísimo cariño. Cuando estuve trabajando en Arte 9, en, el, en uno de los Arte 9 de Madrid, el que estaba cerca de Manuel Becerra, allí se hacía la liga de, de Blood Bowl y, y era un juego que, que, que me fascinaba, ¿vale? Es un juego muy bien hecho, muy, muy bien realizado, muy bien cerrado. Desde, desde la primera versión de las reglas es un juego que funciona muy bien, que está muy bien hecho y que en un juego deportivo, que a mí fíjate que los juegos deportivos no me suelen, no me suelen gustar, ¿vale? Y los hay buenos, pero no, no me gustan. Blood Bowl le he pegado unos vicios increíbles, ¿vale? Y es un juego que, que apasiona, que apasiona. Es un juego alucinante. Y bueno, ya sabéis que ha salido la nueva, la nueva versión, ¿vale? Bueno, saldrá el 25 de, de noviembre. Y es uno que obviamente Kaido que veremos en el, veremos en el canal. De rol, por no decir Shadows of Princeton, aquel arre, bueno, esta edición me la regalaron los amigos del foro de HeroQuest.es, los que hacían las quedadas de, de Getafe, que si no habéis ido ninguna, si sois de Madrid, es para pegaros, porque te lo pasas teta jugando juegos de mesa, me hicieron este regalo como despedida, que me parece increíble, que, que gente más grande, ¿vale? Y lo tengo este, vamos, este para mí es inincunable, entonces por no rayar los con Shadows of Bristol, y sobre todo por el detalle de esta gente, que fue genial, tíos, os he hecho muchísimo de menos, ¿vale? Aquelar es uno de mis juegos favoritos de, de, de rol, de Ricardo Iber Ibáñez, un juego muy bien hecho que utiliza de manera muy buena eh, la mitología española. Juegos de fastidiar al otro, ¿vale? La categoría de juegos de fastidiar al otro, yo los llamo de puteo, no me gustan tampoco los juegos de puteo, tuve una época horrenda en que un, gru un grupo de amigos con el que quedaba de Madrid eh, estaban todo el día jugando al Munchin con todas las ampliaciones, una torre de cartas infernal, y esas eran unas partidas que no acababan nunca, es que no acababan nunca, eh, no me gustan los juegos de puteo, pero por elegir uno que medio puteo, que tampoco es de puteo muy gordo es el Ciudadelas eh, se, puede, se puede fastidiar al contrario, eh, no es como otros ¿vale? sí que tiene, tiene su distribución de puteo con la elección de los personajes ¿Vale? Pero bueno, te deja jugar un poco. No, no me gustan ese tipo de juegos, no me gustan, no. Yo me soy, soy de full cop, ¿vale? Me gusta, me gusta el cooperativo, como os he dicho antes. Vale, y esta iniciativa, pues añade, hay que añadir una nueva categoría. Vale, entonces yo voy a añadir de juegos con máster, ¿vale? Es decir, juegos de mesa que piden tener un máster, ¿vale? Un, un, un director de juego o un malo, un como lo queráis llamar, ¿vale? Que hay que utilizarme. Entonces, para mí... Los mejores juegos con Master, de los mejores hechos, que utiliza la base del Doom, que asoma por aquí, ¿vale? Sí, asoma por aquí, es el Descent 1, no el 2, ¿vale? El 2 es un juego táctico que a mí no me gusta nada, ¿vale? Y eso que me... hay otros juegos tácticos que me han, me han abierto los ojos, como el Journey, a, a los juegos tácticos que sí me han gustado, Descent 2 no me gusta. Descent 1 es un juego que estaba muy bien hecho, para mí orientado al rol, muy parecido al rol porque tú podías jugar con el máster, y es más, yo aconsejo jugar al Descend 1 con el máster como si fuera un máster de rol. Es decir, no ir a ganar, sino ir a que los buenos ganen, que sea divertido, que tú puedas disfrutar, ¿vale? Que puedas, pues, aputearles un poquito y ganar algún poquito, ¿no? Hacer que caiga un, un, un héroe y ganar puntos. Aquí no morían los héroes, ganabas puntos porque caían, y aquí puntos ganaba el, el malo. Pues ir un poco eso, a, pues que caiga uno y tal, tener ese tipo de objetivos, pero no objetivo ganar, sino objetivo eh, que todos nos divirtamos. Y el Descent 1 lo conseguía. Llegaba un momento, yo, yo jugaba siempre de Master, y llegaba un momento que yo me guardaba ya cartas y permitía que los buenos ganasen, ¿vale? Porque la partida había sido lo suficientemente divertida, había habido reto, había caído alguno, ¿vale? que volvían luego a, a la partida entonces resultaba bastante bastante entretenido como un juego de como un juego de rol vale un juego con máster ¿vale? un juego que, que, que permitía el, el bueno que nos metemos un poquito no con la categoría de juegos de rol aunque yo prefiero que la categoría que han puesto de juegos de rol hablar de juegos de rol rol vale no juegos de, de mesa porque bueno eso es el siguiente ya que quiera que haga lo que quiera y hablando del siguiente bueno pues tenemos que nominar a alguien y mi nominación va para Damaso de Damasco, ¿vale? Un canal que no sé si conoceréis, pero aquí me gusta me gusta bastante. Bueno, os aconsejo que le echéis un vistacillo que está, está gracioso. Entonces, Damaso, para ti va este reto, el reto del top por categorías. Y bueno, a ver, yo. ¿Mm? Y algo. Ahí, así me gusta. 